የኢትዮጵያ የአምስት ሺ አመት ታሪክ ከኖ እስከ ይሄድ መጻፍ አንድ በፍሳሃ የዚህ ካሳ 2003 አመተ ምህረት አዲስ አበባ የመጻፍ መጥረሳ የደም ጽባብነት አብቲ ምራፍ 30 የንጉስ ለ አሜዳ ዘመነ መንግስት ከ471 እስከ 479 አመተ ምህረት ንጉስ ለ አሜዳ በዘመነ መንግስቱ ከፈጸመው ተግባር ይልቅ በዘመኑ የተፈጸሙ ታሪካዊ ክንውኖች ነው ያሉት ይህም በዘመኑ 99ኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ መግባታቸውና ዘጠኙን ተቀብሉ በሰላም ማስተናገድ መቻሉ ሲሆን በዚህ ምዕራፍ የምናየው ይህንኑ ታሪክ ይሆናል በንጉስ ለአሜዳ ዘመነ መንግስትም አክሱም የበለጠ የገነነች እንጂ የቀዘቀዘቻል ነበር እና በዘመኑ ከተለያዩ ክርስቲያናዊ ስልጣን አገሮች በሃይማኖት ስም 100 ቅዱሳኖች ወደ አክሱም ተላቁ ከእነዚህ ውስጥ አንዱ በመንገድ ላይ ሲሞት 99ኙ ወደ አክሱም በሰላም ደረሱ ከደረሱም በኋላ የ90ዎቹ አቋም ከ9ኙ ቅዱሳን የተለየ በመሆኑ ምክንያቱም 90ዎቹ ከአገር እንዲባረሩ ሲደረግ 9ኙ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲቀሩ ተፈቀደላቸው ከነዚህ ሙስ ታንዱ አባ ዘሚካኤል ወይ አረጋዊ ወይ ነበሩና ለንጉስ ለአሜዳ የመጡበትን ምክንያት አስረድተው ከሌሎች ስምንት የቡድን አባላት ጋር ሆነው ሆነው ከመንግስት ጎን በመቆም ገዳም መገደምና በክርስቲያን ማሰራት ጀመሩ በዚህም ዘጠኙ ቅዱሳን ወይም ተሰእቱ ቅዱሳን የሚል ቅጽል ስም ሲሰጣቸው ካገር እንዲወጡ የተደረጉት ዘጠናዎቹ ግን በቀይ ባህር ወደብ በአዱሊስ ከተማ ከተመው ስውር ተልኳቸውን ይወጡ ነበር የኢትዮጵያ ታሪክ ጉዞ የተሰኘውና በሽፈራው መንገሻ በተጻፈው መጽሐፍ እንዲ የሚል ነገር ተፈጽፎበታል ዘጠኙ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ የገቡት በነጉስ ለአሜዳ ዘመነ መንግስት ነው የገቡበት ዘመን ደግሞ የኢትዮጵያ ስልጣኔ ከጣሪያ ደርሶ መገታት የጀመረበት ጊዜ ነበር የዘጠኙ ቅዱሳን ተከታዮችም ለሰማአቱና ለሰማአታቱና ለቅዱሳኑ ቤተክርስቲያን በማነጽና የባዓላት ቀን በመለየት ያመቱን የ365 ቀናቶች ሞሉት በባዓል መስራት ግዝት ሆነ ህዝብን በግዝት ስለ ተገደደ ከመስራት ይልቅ ወደ ስንፍና አዘነበለ ስልጣኔን የሰራው መሳሪያ ወደ የት እንደደረሰ የሚከታተል ሰው ታጣ ይላል የተረፈ የተሰአቱ ቅዱሳን ገድል እንደሚለው በየአገሪቱ ክርስቲያኖች ሲጨቆኑና ሲሰደዱ መጡ የሚል ጭብጥ ያለው ሀተታ ነው የሚያትቱት የሆነ ሆኖ እዚህ የቀሩ ዘጠኙ ቅዱሳን የመጡባቸው አገሮችና ከመጡ በኋላ የፈጸሙአቸው ተግባሮች እንዲሁም መጠሪያ ስማቸውና የተሰጣቸው ክብር የሚከተለውን ይመስላል ስምና የመጡበት ሀገር ዘሚካኤል ወይ ማርጋዊ ከሮም ጴንጤሌዮን ከሮም ገሪማ ወይ ሚሳቅ ከሮም ሊቃኖስ ከቆስጥንጥንያ ይማአታ ቂያሳ ወይም ሲሲሊ ኢጣሊያ ሊቃኖስ ቆንስጣንጥንያ ይማአታ ከቂያስ ወይም ሲሲሊ ከኢጣሊያ ጽህማ አንጾኪያ ወይም ሶሪያ ጉቫ ኪልቂያ ወይም ግሪክ አፍጼ ከኢሲያ አሌፍ ከቂሳሪያ እነዚህ ከላይ የተጠቀሱትና ቅዱሳኑ የመጡበት ያ ሀገር መጠሪያ ከፊሎቹ አንድ አይነት ሀገር ሆኖ ነገር ግን የስም ልዩነት እንዳለባቸው አድርጎ የተዘረዘረው በወቅቱ ሀገራቱ በየግዛታቸው ሲያሜ እንደ አንድ ሀገር ተቆጥረው በየራሳቸው ነገስታት የሚገዙ የነበሩ በመሆናቸው ነው ነዚህ ዘጠኝ ቅዱሳን ወደ ኢትዮጵያ አክሱም መተው ፍሬም ናጦስ ያመጣውንና አንድ ባህር የሚባለውን የክርስቲና አይነት በመከተል በአውራጃው ተበትነው ገዳም እየገደሙ አባያተ ክርስቲያናት እንዲታነጹ ያደረጉ መኖር ጀመሩ 
በዚህም የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚያ ጊዜ ጀምሮ ታቦት በስማቸው ያስቀረጸ ቤተክርስቲያን ያሰራ በጽዋን ቅዱሳን አድርጎ ዛሬ ድረስ ያከበራቸው ያከብራቸዋል ከነዚህ ቅዱሳን መካከለም በህዝብ ዘንድ በደም በሚታወቁት አቡነ አረጋዊ ወይም ዘሚካኤል ሲሆኑ ርሳቸው በትልቁ ተራራ በደብረ ዳሞው ገዳም የገደሙ ሲሆን የኦርቶዶክስ ተዋዶ እምነት ተከታዮችም ዛሬ ድረስ ይሄዱ ይሳለሙታል እንደዚሁም አቡነ ገሪማና አባ ጴንጤሊዮን ልክ እንደ አቡነ አረጋዊ ገዳም በገደሙበት በትግሬ አገር ነዋሪዎችና በኦርቶዶክስ ተከታዮች ዘንድ የተከበሩ ሆነዋል ያባ አረጋዊ ያባ ጴንጤሊዮን ያባ ገሪማ ያባ አሊፍ ገድልና ድርሳናቸው በየገዳማቸው ይገኛል ሙሉ ታሪካቸውንም በየገድላቸው ማግኘት ይቻላል ምዕራፍ 30 በዚህ ተተናቀቀ